Pogledajte ovo. Ovo je slika koju sam ja vidio na jednim od prvih predavanja kada sam čuo za pojam startup ekosistema. Izgledala mi je neverovatno zamršena. Ali zapravo nije i u ovom videu želim da vas provedem kroz put koji sam ja prošao kako bi bolje razumio zašto se kaže startup ekosistem i da probamo zajedno da sagledamo koje sve organizacije i programe podrške postoje i grade taj startup ekosistem da bismo malo bolje objasnili ovu sliku. Kako izgleda budućnost startup ekosistema u Srbiji? Šta je to startup ekosistem? Startup ekosistem. Startup ekosistem kao pozitiv. Kako bih ja bolje razumio celo ovu priču o startup ekosistemima, pričao sam sa menadžerom za projekte iz organizacije inicijativa Digitalna Srbija. Inicijativa Digitalna Srbija ili DSA je jedan od glavnih pokretača startup ekosistema u Srbiji i evo šta mi je tada i rekao. To kad kažemo startup ekosistem, mislim da se primarno odnosi na želju da komuniciramo da je to jedan zaista kompleksan sistem koji ne čine samo startupi, iako su startupi u njegovom centru. Ono što je meni dosta pomoglo da razumem zašto se kaže startup ekosistem, da razumem tu kompleksnost, jeste da poredim taj ekosistem sa nekim ekosistemom iz biologije. Recimo, na primjer, neko malo jezerce. Znači, to jezerce se nalazi negde na svetu, tako da imamo određene geografske faktore. Sačinjeno je od nekog, znači neke zemlje, neke uvale, ima vodu, Pored toga, naravno, ima i neke žive organizme koje tu žive, znači mikroorganizme, ali i neke male ribice i veće ribice koje jedu te manje ribice i tako dalje. U suštini, svi oni na neki način interaguju jedni sa drugima kako bi formirali taj ekosistem. Tako je i u ovom svetu startupa. Znači, startupi nisu jedini koji čine taj ekosistem. Znači, imamo dosta različitih činilaca i taj ekosistem je negde geografski pozicioniran, recimo u nekoj državi. Tako da imamo dosta faktora koji ga oblikuju i koji ga stvaraju jedinstvenim na svetu. Ali onda sam pitao tada je, ok, ako startupi nisu jedini koji čine ekosistem, ko drugi čini taj ekosistem? Privatnih organizacija podrške, kao što su, ne znam, ICT Hub, Inicijativa Digitalna Srbija i tako dalje, do državnih institucija kao što su Fond za nauku ili Inovacijoni fond koji je tu veliki motor, ima puno programa, čitav ovaj sistem podrške, naučno-tehnološki parkovi, regionalni, inovacijoni start-up centri. Ok, znači vidjeli smo da dosta tu različitih činilaca igra ulogu u tom start-up ekosistemu, ali verujem da su za početnike u prilikom razvoja start-upa najznačajnije organizacije podrške i programe podrške. I mislim da ova slika to jako dobro ilustruje. Programi podrške imaju za cilj da start-upima obezbede novac, odnosno financije i ili mentorstva. I u zavisnosti u kojoj fazi razvoja se nalazi start-up, imamo različite programe koje mu pomažu da dođu do naredne faze. Većina ovih programa jesu za početnu, odnosno pre-seed ili seed fazu razvoja start-upa. I dosta su tu, znači da omoguće start-up timu da oformi svoju ideju i da izađu na tržište. Kasnije, na neki način, na neki drugi način, start-upi dobijaju financije. Ok, ali onda mi nije bilo jasno kad ima toliko aktera u start-up ekosistemu, kako se oni u nekim aspektima ne prepliću ili kako znaju šta da rade kako da bi vodili u suštini nekom zajedničkom cilju. I onda mi je tada i objasnio u suštini da postoje neki stubovi, osnovni koncepti zapravo start-up ekosistema i to bilo gdje na svetu. I sve te organizacije to vrlo dobro razumeju i na taj način im omogućava da grade ka nekoj zajedničkoj budućnosti. Tri neke ključne komponente start-up ekosistema, talenat, preduzetništvo ili taj neki entrepreneurship drive i kapital koji omogućava da talenat može da razvija proizvod. Ali ono što je meni bilo veoma interesantno jeste da ova pravila ne važe samo u Srbiji, već u cijelom svetu i da postoje organizacije koje se bave izučavanjem i proučavanjem zapravo uspešnih ekosistema na svetu kako bi pronašli recept koje drugi države mogu da primene kako bi dostigli te neki budući cilj. I jedna od takvih organizacija naziva se Startup Genome. Startup Genome, na primjer, radila se preko 55 država kako bi postavili te osnovne koncepte za uspešan razvoj ekosistema. Ali one također donose i celu strukturu, odnosno celu metodologiju razvoja u toj određenoj državi. Znači, prvo sagledaju trenutno stanje ekosistema u određenoj državi i zatim predlažu korake koje treba da se isprate kako bi se došlo do nekog narednog nivoa. I to je definisano u fazama. I evo što mi je tada rekao kako Srbija u suštini gradi kako je bolje u budućnosti. 
To je ono što se zove Startup Genome metodologija. Prva faza je faza aktivacije i mi se i dalje nalazimo u njoj. Faza aktivacije je početna faza, Startup ekosistem staje na noge, ali ima jako mnogo nekih tu stvari koje je potrebno da se dese, da se urade, relativno je mali pristup kapitalu, malo je poznavanje međunarodnih tržišta. Kako znamo da je taj inicijalni startup ekosistem kao što je naš, prešao u sledeću fazu razvoja, imamo dva parametra. Jedan parametar je da imamo preko hiljadu startupa, ka čemu se prilično dobro krećemo. Drugi parametar je da imamo startupe koji mogu da rejzuju seriju A, ali da ih imamo konzistentno. Kada to budemo imali, mi ćemo ući u fazu globalizacije našeg ekosistema i to je i reverzibilan korak. Ali kako bismo mogli da pratimo naš napredak ka tom cilju, potrebni su nam podaci. I ti podaci se u Srbiji nazivaju Startup Scanner. Iza stvari koje mi radimo stoje ozbiljni podaci i ozbiljno istraživanje i kada nešto radimo to je uvek data driven. Mi kroz Startup Scanner pravimo baseline istraživanje da bismo znali na kom je nivou razvoja ekosistem i šta mu je potrebno. Primjer na osnovu podataka koji su prikupljeni u Startup Scanneru koji je radila inicijativa Digitalna Srbija, možemo da vidimo recimo da mladi osnivači između 15 i 29 godina čine 28% startup osnivača u Srbiji. Ili, na primjer, da je 56% startupa osnovano između 2021. i 2023. Odnosno, dosta su mladi. Također možemo da znamo i da najveći broj startupa ima dva osnivača. Ali ovi podaci nam pokazuju nešto mnogo važnije od par fun faktova. Pokazuju nam šta su naši najveći izazovi u budućnosti. Jedan od rezultata skenera je taj uvid da postoji jedna vrsta staklenog plafona zato što imamo preko 20% startupa u ekosistemu koji su u fazi rasta, ali imamo i samo 1% startupa koji smatraju da su spremni za seriju A. Ako govorimo o seriji A, šta to znači? To znači da sad ti rejzuješ sutra 7 ili 10 miliona dolara. Da bi ti rejzovao 10 miliona dolara, ti moraš da budeš procenjen da ti startup vredi recimo na 100 miliona. Da bi ti bio procenjen da startup vredi 100 miliona, ti moraš da imaš neki ozbiljan trekšn. Znači ti moraš da imaš neki milijonski revenju. Ti ne možeš da imaš milijonski revenju u Srbiji. Znači ti moraš da imaš milijonski revenju na nekim razvijenim tržištima. Odlično, sada kada smo bar dobro identifikovali problem, pitao sam Tadeja šta mi to radimo da ga prevaziđe. U nalazima Startup Genoma, međunarodne organizacije koja radi evaluaciju startup ekosistema u celom svetu. 2019. kada su oni prvi put uradili neki scan ekosistema u Srbiji, rekli su da je mala lokalna povezanost. Lokalna povezanost je parametar koji govori o tome koliko je ekosistem unutar sebe dobro povezan i od direktno je proporcionalan vrednosti ekosistema u celini. Pokazano da ekosistemi iste veličine koji imaju veći stepen lokalne povezanosti imaju veću vrednost ekosistema. Znači, jedan od načina da mi podigramo vrednost našeg ekosistema je da povećamo lokalnu povezanost. Jedan od načina na koji mi to radimo je kroz organizovanje Splet te konferencije koja je najveća konferencija o inovacijama i tehnološkom preduzetništu u regionu. Niz nekih stvari koje smo radili u proteklom periodu sradili smo sa desetinama drugih organizacija. Znači, daću samo jedan primjer aktivnosti koja se zove Startup Weekend, koja je dvodnevni bootcamp koji se dešava u različitim gradovima Srbije, koji zaista za timove u početnim fazama ideacije i razvoja. Ja mislim da smo, mi smo organizovali osam događaja u proteklih godinu dana sa preko 20 različitih organizacija. Znači, vrlo često na jednom događaju su radile dve, tri, četiri različite organizacije. Naprimjer, u Kragujevcu smo radili sa organizacijom koja se zove Dobra priča, koja organizuje Lego takmičenje, sa Univerzitetom u Kragujevcu i sa inkubatorom Univerziteta u Kragujevcu koji je podržan od strane ministarstva. Ali ono što me čini jako optimističnim za nastavak napretka našeg startup ekosistema su i ljudi koji ga čine. I ljudi koji se svaki dan trude kako bi nas približili korak bliže 
toj budućnosti. Na početku smo pričali o tim nekim organizacijama podrške i pored inicijative Digital Srbije s koja je i tadej, imamo ICT Hub, imamo dosta naučno-tehnoloških parkova i drugih manjih organizacija koje sve zajedno doprinose tom napretku ako sistema organizuje različite networking događaje, edukacije, obuke itd. I treba da budemo ponosni na ono što je sve učinjeno, ali da ne zaboravimo k čemu ide. Ono što je put ka uspehu nije da ti sad osmisliš savršeni mehanizam, nego da imaš efikasan feedback loop u kome kada vidimo da postoji problem, neće proći tri godine dok ga ne rešimo, nego će proći tri meseca. Mora iterativno da se rešava. Znaš, ti sad misliš da imaš neko rešenje, onda pogledaš kako ono funkcioniš u praksi, kao kad praviš proizvod za startup. I onda pogledaš kako funkcioniš u praksi, pa kažeš kao moralo bi ovo ipak malo da se promeni. Ali svi mi možemo da doprinesemo boljem i bržem napretku u budućnosti. Naš ekosistem raste brže nego što je predviđeno. Pre nekoliko godina kada je rađena analiza u okviru priprema za izradu ove državne strategije razvoja start-up ekosistema 2021-2025. Bilo je očekivano da je start-up ekosistem rasti brzinom od 15 do 20% godišnje i da će na kraju 2025. imati oko 800 start-upa. Mi smo već na početku 2024. imali oko 800 start-upa i mi imamo nekoliko godina unazad, barem dve godine, rast broja start-upa u ekosistemu koji je oko 30% year over year. Ja mislim da ljudi koji bi hteli da osnoju start-up treba da traži podršku od aktera u ekosistemu koji se bave davanjem podrške. Tako da, ako ti je ovaj video pomogao da bolje razumeš šta to znači start-up ekosistem i zašto se baš kaže da je to ekosistem, onda lajkuj ovaj video. I također, ako ga gledaš u danima kada je objavljen, onda treba da znaš da će se splet konferencija koju smo pomenuli u jednom trenutku u videu održati baš 8. oktobra i to može da bude tvoj prvi dodir sa svim ovim ljudima koje smo sada pomenuli. Plaj će se održati 8. oktobra u MTS Dorani u Beogradu i ne zaboravi da posjetiš Tamarin i moj startup. Mi pomažemo mladim inovatorima kao što si ti da naprave prvi korak u realizaciji svoje ideje. Zato posjetiš Tan Student Ventures-a. A ukoliko gledaš ovaj video u budućnosti, onda obavezno idi na sajt preduzmi.rs i tu možda pronađeš baš dobre resurse oko pokretanja svog startupa. Također, pogledaj koji su to neki događaji koji će se uskoro održati u tvojoj blizini. I možeš da odeš i da i ti postaneš deo ove super startup ekosistem energije. Odlično, nadam se da ste uživali i vidimo se u narodnom videu. Ćao! Hvala!